டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் அதாவது பரப்பு கோரத்தினுடைய பயன்கள் அது வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்டில் அது மாதிரி டெக்னிக்கலாக வந்து நிறையா வந்து அட்சாப்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது அதனோடய யூஸஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து ஃபைவ் மார்க்லேயோ அல்லது டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்கில் வந்து எனி டூ எனி த்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லி கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் மாஸ்க் வளிம கவசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த வேர்ல்டு வார் டைமில் வந்து நிறையா பாம்ஸ் யூஸ் பண்ணனால அதில் வந்து நிறையா கேஸஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அதை இன்ஹெல் பண்ணால் அந்த சோல்ஜர் வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மாஸ்கில் வந்து ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல்னால் செயல்திறன் அதிகமாக்கப்பட்ட கறி அதாவது கிளர் கிளர் உறுத்தப்பட்ட கறின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து அந்த அட்சாப்ஷன் கேரக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த சார்கோல் வந்து தேர் ஏபிள் டு அட்சாப் தி கேஸஸ் அந்த பாய்சனஸ் கேஸஸ் அந்த செயல்திறன் அதிகமாக்கப்பட்ட கிளர் உறுத்தப்பட்ட அந்த கறி வந்து அந்த வாயுக்கொலை வந்து என்ன பண்ணக்கூடியதாக இருந்தால் பரப்புக்கு வரக்கூடிய தன்மையாக இருந்ததுனால வேர்ல்டு வார் சமயத்தில் வந்து செஃப்டி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் கிளர் உறுத்தப்பட்ட கடி யூஸ்ட் இன் வேர்ல்டு வார் ஒன் இது ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டு க்ரியேட் வேக்கும் வெற்றிடம் உருவாக்க இனிமேல் வேக்கும் க்ரியேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ் ஏன்னா நேரம் ப்ரெஷர் குறைய 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 ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு மேலே ப்ரெஷர் குறையும் போது டோட்டல் வேக்கம் க்ரியேட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கள் போடும்போது உள்ளுக்குள்ளுடைய கேஸ் அப்புறம் அது வந்து அட்சார்வ் பண்ணும் தன்னுடைய பரப்பில் கவர்ந்துக்கிட்டு வேக்கம் க்ரியேட் பண்ணுற வெற்றிடம் உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுது அலுமினா சிலிகாஜல் அலுமினா அப்படிங்கிறது அலுமினியம் ஆக்சைடை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அலுமினான்னு சொல்கிறோம் அதுவும் சிலிகாஜல் இந்த சிலிகாஜலுங்க நம்ம நிறையா பார்த்துருவோம் புதுசாக வந்து ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் எதாவது வாங்கினா உள்ளுக்குள்ள சின்னதாக ஒரு பொட்டலை மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அது என்னென்னா சிலிகாஜல் அது மாதிரி மெடிசனில் கேப்சூல் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பொட்டலை மாதிரி உள்ள ஒரு பேக்கெட் இருக்கும் அது என்னென்னா சிலிகாஜல் என்னென்னா மாய்ஸ்சர் உள்ளே இருக்கும் மாய்ஸ்சர் இந்த கேப்சூல் ஒன்றோடனே ஒட்டிக்கிறோன்றக்காக அந்த மாய்ஸ்சரை அட்சார்வ் பண்ணுறக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிலிகாஜல் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிறக்காக இந்த மெடிசின் பாட்டிலில் போகிற உள்ளுக்கு என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா அந்த இது போட்டிருப்பாங்க சிலிகாஜல் வந்து போட்டிருப்பாங்க இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு என் டூ சிஎல் டூ ஓ டூ நியான் இது மாதிரியான கேஸஸ் வந்து ஸோ டீஹைட்ரேட் டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா அதுலேருந்து நீர் மூலக்கூறுகளை நீக்கிறதுக்கும் சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் இந்த அலுமினாவும் சிலிகாஜல்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு என் டூ சிஎல் டூ ஓ டூ என் இ ரெண்டையும் டிஹைட்ரேஷன் பியூரிஃபிகேஷன் நீர் நீக்கிறதுக்கும் சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் தூய்மைப்படுத்துறதுக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் சிலிகாஜல் வந்து பிளாஸ்ட் பர்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஊது உலைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் நம்ம ஏர் பாஸ் வந்து ஏர் வந்து ட்ரை ஏராக இருக்கணும் அந்த ட்ரை ஏர் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் மாய்ச்சரை அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எது யூஸ் பண்ணுவோம் சிலிகாஜல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து சாஃப்டனிங் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் கடின நீரை மின்னீராக மாற்றுறது முதல்ல வாட் இஸ் ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னா வாட்டர்னாலே மினரல்ஸ் இருக்கும் அதில் அந்த கால்சியமும் மெக்னீஷியமும் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த வாட்டருக்கு வந்து என்னென்னா ஹார்ட்னஸ் கடினத்தன்மை வந்துடும் அதை நம்ம வந்து குடிக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்துகிறது கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாஷ் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த ஹார்ட் வாட்டர் அந்த கால்சியம் மெக்னீஷியம் அயான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா சின்ஸ் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் சோப் அது என்ன அப்படின்னா ஃபோம் எதுவும் வராது நுரையெல்லாம் வராது அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹார்ட் வாட்டர் வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் மாதிரி தான் அதுக்கு என்ன பண்ணால் பெர்மியூட்டிட் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் பெர்மியூட்டிட் அயனி பரிமாற்ற முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு பெர்மியூட்டிட்டோட ஃபார்ம்லா என்ஏ டூ ஏஎல் டூ எஸ்ஐ ஃபோர் ஓ டூ இதோட கால்சியம் குளோரைட் போடும்போது அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் அதனால தான் அயனி எக்ஸ்சேஞ்ச் அயனி பரிமாற்றம்னு சொல்கிறோம் அப்படியே கால்சியம் இருக்க இடத்துல சோடியம் சோடியம் இருக்க இடத்துல கால்சியம் அப்படியே வந்துடும் அப்போ என்ஏ டூ இருக்க இடத்துல நான் வந்தோன்னா கால்சியம் வந்துடுது இப்போ சிஏ அந்த போட்டுட்டு அடுத்து வந்து என்ஏசிஎல் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கூட சி நான் என்ஏ டூ சோடியத்துக்கு வேலான்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு கால்சியம் போதும் அடுத்து வந்து இது எப்படி திரும்ப அந்த பெர்மிட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு என்ஏ இருக்க இடத்துல சிஏ வந்துருக்கு இந்த எடுத்துகிட்டு இது பூரா அந்த அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பின்னாடி ஆல் தி என்ஏ ப்ளஸ் அயன்ஸ் வில் பி ரீப்ளேஸ் பை சிஏ டூ ப்ளஸ் அயன்ஸ் என்ஏ ப்ளஸ் அயன் போகிறோம் சிஏ ப்ளஸ் அயன் வந்து பதிலீடு செஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யாதுன்னா அந்த ப்ராசஸ் நடக்காது ஸ்டாப் ஆகிரும் அப்போ திருப்பி இதை எடுத்து சோடியம் குளோரைட் போடும்போது நமக்கு
பார் யசோத்ரி ட்வைஸ் சி என கால்சியத்துக்கு வேலை சேர்த்தன ரெண்டு ரெண்டு கட்சி ப்ளஸ் வந்து வெளியில் போயிடுது இது வந்து டு ரிமூவ் பாசிட்டிவ் ஆயான்ஸ் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் ஆயான்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எண் சுற்றி நாலு குரூப் இருக்குது அதனால் என்னென்னா குவாட்னரி சால்ட் நான்கினைய உப்புன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து எண்ணெய் சுற்றி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு குரூப் இருக்குது இங்கே ஓகச்சு குரூப் இருக்குது இது எண் ப்ளஸ் ஆகும் ஓகச் மைனஸ் ஆகும் வரும் இந்த சிஎல் வரும்போது ஓகச் மைனஸ் இருக்க இடத்துல இருந்து போயிடும் சிஎல் மைனஸ் போயிடும் எது வந்துடும் ஓகச் மைனஸ் வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு அயானை வந்து உன்னார் அயான் வந்து பதிலீடு செய்கிறதுனால என்ன சொல்கிறோம்னா அயனி பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அயா அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் அதாவது ஹார்னஸ் காரணமான அயானை வந்து உள்ளே போய் லாக் ஆகிடும் சிம்பிளான ஹச் ப்ளஸ் அயான் வந்து என்ன செஞ்சுனா வெளியில் வந்துடும் இந்த ஹச் ப்ளஸ் அயான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த போ போன மெத்தட் மாதிரி என்ன செய்யணும்னா ரீசைக்கிள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸில் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அடுத்து ரிஃபைனிங் ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் பெட்ரோலியம் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு அதுக்கு ஃபுல்லர் மண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபுல்லர் செர்த்து அப்படிங்கிற நம்ம இந்த இதெல்லாம் அந்த ஃபேசியல் போடுறதுக்கெல்லாம் முல்தானி மட்டின்னு ஒன்று நம்ம சாதாரண பேரில் சொல்லுவோம் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபுல்லர் செர்த்துன்னு சொல்கிறோம் அதுவும் சிலிகா ஜெல் இது ரெண்டையும் வச்சு என்ன செய்யலாம் பெட்ரோலியம் சமையல் எண்ணெய் ரெண்டையும் சுத்திகரிக்க போகிறோம் இது எல்லாம் என்னென்னா அந்த சர்ஃபேஸில் இம்பியூரிட்டிஸை போகிறோம் மாசுக்களை போகிறோம் தனது பரப்பில் வந்து பரப்பு கவர்ந்து கொள்ளும் ஃபுல்லர் சேர்த்தும் சிலிகா ஜெல் போத்தா அட்சார்பிங் தி இம்பியூரிட்டிஸ் ஆன் தேர் சர்ஃபேஸ் அடுத்து டீகலரைசேஷன் ஆஃப் சுகர் சர்க்கரையை நிறமிழக்க செய்தல் இப்போ வந்து நம்ம கரும்பு சர்க்கரையிலேருந்து கரும்பை அரைச்சி அதுலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சுகர் ஜீனி எடுக்கிறோம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த க சுகர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கூடிய கரும்பே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் அதனால் அந்த சுகர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாக்க அப்புறம் சுகர் ஜூஸ் எடுத்து க சர்க்கரைய கரும்பை வந்து அப்படியே ஜூஸ் ஆக்கி அதை வந்து கிறிஸ்டலைஸ் படிகமாக்குவாங்க படிகமாக்குனதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய சர்க்கரை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா மஞ்சள் கலராக தான் இருக்கு இட் வில் பி எல்லோ இன் கலர் அதோட விலங்கு கறி விலங்கு கறி அப்படிங்கிறது பஃலோ எரு மாட்டனுடைய தோலை எடுத்து ட்ரை பண்ணி எரிச்சு கிடைக்கிறதா என்னென்னா இந்த விலங்கு கறி அனிமல் சார்கோல்னு சொல்லுவோம் அந்த அனிமல் சார்கோல் வந்து அந்த சுகரில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லோ கலரை அப்புறம் என்ன செஞ்சு ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒயிட்டாக மாற்றும் இதில் என்னென்னா ஒரு ஒயிட்டை வந்து ஒரு பிளாக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டி அதனால் அனிமல் சார்கோல் என்ன செய்யணும் சுகர்னுடைய எல்லோ கலரை எதாக மாற்றணும்னா ஒயிட்டாக மாற்றும் டீகலைஸ் பண்ணி ஒயிட்டாக மாற்றுது நேரத்தை இன்றைக்கி வெண்மையாக மாற்றுகிறது அடுத்த குரோமோட்டோகிராஃபி வண்ணப்பிரிக முறை இது வந்து லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டான குவான்டிட்டிஸில் ஒரு ஏழு பொருள் எட்டு பொருள் கலந்துருக்கும் அதை வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணுறது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அதாவது மிக நுண்ணிய அளவில் மில்லிகிராம் மைக்ரோகிராம் அளவில் ஒரு ஒரு கரைசலில் ஏழு பொருள் எட்டு பொருள் கலந்தால் கூட அது தனித்தனியாக பிரிக்கிறது அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி அளந்து கண்டுபிடிக்கிறது எஸ்டிமேட் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன மெத்தடில் பண்ணலான்னா குரோமோட்டோகிராஃபியில் பண்ணலாம் அப்போ குரோமோட்டோகிராஃபிங்கிற அது கலவை அதில் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய எதெல்லாம் இருக்குது அது பேர் வந்து பகுதி பொருள் அது கலவையில் இருக்க தனித்தனி பகுதி பொருளாக பிரிக்கிறது ஒரு மிக்சரில் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸை தனித்தனியாக பிரிக்கக்கூடிய முறை தான் குரமோட்டோகிராஃபி இதில் மெயினாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா பரப்பு கோருதல் அட்சாப்ஷன் பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா பொருளும் எல்லா பொருளாலும் ஈக்குவலான அமௌண்டில் வந்து என்னென்னா பரப்பு கவரப்படாது இப்போ ஏபிசி அப்படின்னு மூணு பொருள் இருக்குன்னா ஒரு குரமோட்டோகிராஃபி அந்த காலம்னு சொல்லுவாங்க குரமோட்டோகிராஃபி காலம் அது வழியே அந்த வண்ணப்பிரிகை முறை ஒரு செங்குத்தான குழாயில் வச்சுருவாங்க அந்த மூணு பொருள் அடங்கிய கலவையை ஊற்றும்போது ஏபிசி மூணு இருந்துச்சுன்னா மூணு ஈக்குவலான அளவு அட்சார்ப் ஆகாது எதற்கு வந்து அட்சார்ப்ஷன் அதிகமாக ஈஸி அட்சார்ப் ஆகுது எது எளிதில் பரப்ப கோரப்படுது ஏ வந்து அதிகமான பரப்பு கோரப்படுது அப்படின்னா ஏ வந்து எங்கே நின்றால் டாப்லேயே நின்றோம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இங்கே அப்படி ஏ நின்றோம் ஏ காரில் பி வந்து குறைஞ்ச அளவில் தான் பரப்பு கோரப்படுது பி இஸ் அட்சார்ப் லெஸ் தென் ஏன்னா இந்த சொல்யூஷன் அதை தாண்டி என்ன சார் கீழே இங்கே வந்துடும் கடைசி அங்கே வந்து சி இது வரைக்கும் வரும் அப்போ இது இதில் வந்து மிக்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து காலமொழியை ஊற்றுறோம் எது நிறைய அட்சார் போகாது அது மேலே நின்றோம் அதை காலையிலும் கம்மி அட்சார் போகுது அதை காலையிலும் கீழே வரும் இன்னும் கம்மி அட்சார் போகிற வந்து கீழே வரும் அப்போ அந்த வச்சு இந்த ஏபிசிங்கிற மூணு பொருளை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நான் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி சொல்கிறேன் இந்த சப்ஸன்சஸ் காம்பனன்ஸ் என்ன செய்யலாம் தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம் அதனால் இந்த ரேட்
அந்த பொருள் வந்து வினையில் ஈடுபடாமல் அந்த வினையினோட வேகத்தை மட்டும் என்ன செய்யணும் அதிகரிக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி கியூஸ் ஏபினால் அது மெதுவாக நடக்கும் இந்த கேட்டலிஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக ஏ பியும் சேர்ந்து ஏபியை கொடுத்துரும் அதுதான் இந்த கேட்டலிஸ்டினுடைய ஃபங்க்ஷன் வினையாக மாட்டினுடைய ஃபங்க்ஷன் இதில் என்ன செய்யணும்னா இந்த வினையாக மாட்டி எப்படி செல்வனா பரப்பு கவர்தல் பரப்பு கவர்தல் அப்படிங்கிற இப்போ வந்து ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற என்னது ஏன்னு ஒரு மாலிக்குள் இருக்குது பின்னு ஒரு மாலிக்குள் இருக்குன்னா தே ஷுட் கம் டு வெதர் அண்ட் கொலைடு வித் ஈச் அதர் ஏயும் பியும் ஒன்றுடன் பக்கத்தில் வந்து ஒன்றுடன் என்ன செய்யணும் மோதணும் கொலிஷன் நடக்கணும் கொலிஷன் நடந்தால் தான் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்போ கொலிஷன் நடக்கணும்னா தே ஷுட் பி பிரிங் டுகெதர் அது ஒன்றோட ஒன்று பக்கத்தில் வரணும் அப்போ பக்கத்தில் வர்றதுக்கு என்ன ஆகுனா ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து அதோடய சர்ஃபேஸில் ரியாக்டன் மாலிக்குல்ஸ் அப்புறம் என்ன செய்யும் அப்சார்வ் பண்ணும் ஒரு விநியோக மாற்றி அதனுடைய பரப்பில் அங்கே பறந்து விரிந்து கிடக்கக்கூடிய அந்த வினைவடு பொருளை போகிறோம் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரும் கொண்டு வரும்போது தே ஆர் ஏபிள் டு கொலைடு வித் ஈச் அதர் அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த வினைபடு பொருள் மூலக்கொருள் ஒன்னோட ஒன்று மோதும் மோதல் என்ன செய்யணும் வினை நடக்கும் மோதல் நாள் மட்டும் வினை நடக்கும் அதுக்கான சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பட் மோதணும் அது எசென்ஷியலான கண்டிஷன் இந்த ரியாக்ஷனில் என் டூ ஹச் டூ இது ரெண்டு என்னது ரியாக்டன்ஸ் வினைவடு பொருள்கள் இதில் எஃபி வந்து கேட்டலிஸ்ட் இதனுடைய சர்ஃபேஸில் தான் நைட்ரஜன் மாலிக்குளும் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குளும் அட்சார் போகும்போது பரப்பு கவரப்படும் போது தே வில் கொலைடி வீச் அதர் வித் ஈச் அதர் தே ஃபார்ம் ப்ராடக்ட் ஒன்னோட ஒன்று மோதி அணுகச்சிதுங்கிற ப்ராடக்டை வந்து கொடுக்குது இதில் எம்போங்கிற வந்து ப்ரொமோட்டார் ப்ரொமோட்டாருங்கிறது உயர்த்தி உயர்த்தி என்ன இருந்தனா இதனுடைய எஃபிங்கிற கேட்டலிஸ்டினுடைய ஆக்டிவிட்டியை இது என்ன செய்யணும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இது கேட்டலிஸ்ட் கிடையாது பட் எஃபிங்கிற கேட்டலிஸ்டினுடைய ஆக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஒரு வினையாக மாற்றி என்னுடைய செயல்திறனை என்ன செய்யணும் எம்ஓ வந்து உயர்த்தி இது பேர் வந்து உயர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதோட எக்ஸாம்பிள் அடுத்து வெஜிடபிள் ஆயில் தாவர எண்ணெய் எல்லா தாவர நம்ம கல் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இது மாதிரி இருக்கிற இப்போ தான் தாவர எண்ணெய்ங்கிறது அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஹைரஜன் கேஸ் பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹைரஜன் கேஸ் வந்து எங்கே இருக்குனா நிக்கல் அதனுடைய சர்ஃபேஸில் அதனுடைய பரப்பில் வந்து ஹைரஜனை அட்சார்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பருப்பு கோரதல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபோர் செவன்டி த்ரீ கல்லியில் இந்த ஹைரஜன் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இது வெஜிடபிள் ஆயிலோட சேரும்போது வெஜிடபிள் ஆயில் அதில் தாவர எண்ணெய்ங்கிறது அன்சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நில அதாவது நிறைவடையாத நிலையில் இருக்கும் இந்த ஹைரஜன் சேரும்போது நிறைவுற்றதாக மாறும் நிறைவுற்றதாக மாறும்போது கெட்டியாக மாறிடும் சாலிட் செமி சாலிடாக மாறும் அதை நம்ம சொல்கிறோம்னா வனஸ்பதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் கீ செயற்கை நெய் சொல்லுவாங்க இயற்கையாக கிடைக்கிற நெய் பதில் அதே மாதிரி வாசனை இருக்கக்கூடிய நம்ம செயற்கை நெய் உருவாக்குறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணால் இதில் எது கேட்டலிஸ்ட்டு நிக்கல் இந்த நிக்கலுடைய சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஹைரஜன் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது ரிலீஸ் ஆகி வெஜிடபிள் ஆயிலோட சேர்ந்து எதை ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா வனஸ்பதி அதை வந்து உருவாக்குது அடுத்து குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்பறி பகுப்பாய்வுங்கிறது ஒரு சொல்யூஷனில் விச் அயானிஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு கரிசலில் என்ன அயனி உள்ளது அப்படிங்கிற பார்க்குறது இப்போ தான் அது பண்பறி பகுப்பாய்வு எவ்வளவு இருக்குது எத்தனை கிராம் இருக்குன்னு பார்க்க முடியாது என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறது தான் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்பறி பகுப்பாய்வு அலுமினியம் திரிபிள் அசையான் இருக்குது இது ஒரு லிட்மஸ் பேப்பர் லிட்மஸ் தாளை சேர்த்தோம்னா இது எந்த கலரை கொடுக்கும்னா ரெட் கலராக கொடுக்குது இதே அலுமினியத்தோட அமோனியா ஹைட்ராக்சைட் சேர்த்தோம்னா என்னென்னா ப்ளூ கலர் ஸ்கேல் அதாவது மீனுடைய செதில் மாதிரி அது ப்ளூ கலராக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அலுமினியம் அயான் வந்து அமோனியா ஹைட்ராக்சைட் போடும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் பிரிசிப்டேட் கால்டஸ் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் அலுமினியம் அயான் அமோனியா ஹைட்ராக்சைட் வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிற பிரிசிப்டேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ அந்த ஏஎல் ஓகஸ் த்ரைஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ஏஎல் ஓகஸ் த்ரைஸ் வந்து அதனுடைய சர்ஃபேஸில் எதை அட்சார்வ் பண்ணால் இந்த லிட்மஸை வந்து அட்சார்வ் பண்ணும் அதனால் என்ன நடந்திருக்கு அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து அமோனியா ஹைட்ராக்சைட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் கிடச்சிருக்கு அந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் அதனுடைய பரப்பில் எதை கவர்ந்துருக்கு லிட்மஸை பரப்பு கோரும்போது அது நமக்கு என்ன மாதிரி தெரியுதுன்னா ஸ்கேல் மாதிரி ப்ளூ கலரில் தெரியுது ஸோ இட் இஸ் த மெத்தட் டு ஐடென்டிஃபை தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஆயின் என்ன சொல்யூஷன் ஒரு கரைசலில் வந்து அலுமினியம் ஆயின் இருக்கிறத இந்த முறையில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து மெடிசின் எல்லா மெடிசின் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மெடிசின் எல்லாமே என்னென்னா அட்சாப்ஷன் மெத்தடில் தான் நம்ம உடம்பில் வந்து வில்லை அப்படின்னு ஒன்று ஒரு குடல் வாழ்னு சொல்லுவாங்க குடல் உறிஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வில்லை தான் என்ன செய்யணும்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சத்து பொருளாக இருந்தாலும் சரி மெடிசினாக இருந்தாலும் சரி உறிஞ்சும் அதை அது அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னா அட்சாப்ஷன் முறையில் தான் நடக்குது ஸோ மெடிசின்ஸ் ஆர் அட்சாப்
கரஸ் அந்த டாப்பில் அந்த கலனுடைய மேல் மேலே போயிடும் அதுக்கப்புறம் வலிச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் மெயினாக என்னென்னா சல்ஃபைடு ஓர் வந்து அதனுடைய சர்ஃபேஸில் எதை அட்சார்வ் பண்ணால் பைன் ஆயில் அட்சார்வ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக இது வந்து நடக்குது சல்ஃபைடு தாவது அதனுடைய பரப்பில் பைன் எண்ணெயை பரப்பு கோருதல் மூலமாக இந்த முறை வந்து செயல்படுது அதனால் ஃப்ரோத் ஃப்ளட்டேஷன் ப்ராசஸ் நுரைமித முறையில் சல்ஃபைடு தாதுவை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அடர்ப்பித்தலுக்கு வந்து அட்சாசன் ப்ரொசீஜர் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து டைஸ் அண்ட் மாடர்ன்ஸ் சாயம் சாய நிறுத்தி அப்படிங்கிறது சாயம் அப்படிங்க நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எல்லா துணிகளுக்கும் நம்ம கலர் போடுவோம் இல்லை டைஸில் வந்து சில டைஸ் வந்து நேரடியாகவே என்ன அந்த ஃபேப்ரிக் அந்த ஃபை இலையில் போய் என்ன செய்யணும் நேரடியாகவே ஒட்டும் ஒட்டுங்கிற காட்டில் அட்சாப்பம் அந்த ஒரு துணி இருக்குன்னா அந்த துணியினுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபர் என்ன செய்யுது ஃபேப்ரிக் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து டையை வந்து அட்சார் பண்ணுது ஒரு ஆடையில் இருக்கக்கூடிய இழை நூல் அது என்ன செய்யணும் இப்போ அதனுடைய பரப்பில் வந்து சாயத்தை வந்து பரப்பு கவருது சில சாயங்கள் என்ன செய்யணும் நேரடியாகவே துணியில் போய் ஒட்டிக்கிறோம் சில சாயங்கள் என்ன செய்யாதுன்னா நேரடியாக துணியில் ஒட்டாது அப்போ முதல்ல என்ன செய்வாங்கன்னா மாடன்னு ஒன்று இருக்குது சாய நிறுத்தி அது வந்து முதல்ல ஒட்டும் அந்த சாய நிறுத்தி மேலே எது ஒட்டும்னா சாயம் ஒட்டும் முதல்ல அந்த இழை மேலே அந்த ஃபைபர் மேலே எது ஒட்டுதுன்னா மாடன் ஒட்டும் மாடன்ட்டு மேலே எது ஒட்டும்னா டைஸ் ஒட்டும் இது எல்லாமே என்ன ப்ரொசீஜர்னா அட்சாப்ஷன் ப்ரொசீஜர் தான் பரப்பு கோருதல் மூலம் தான் நடக்கும் அடுத்து அட்சாப்ஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற என்னது நிறங்கா பரப்பு கோருதல் நிறங்காட்டிங்கிறது வெதர் ரியாக்ஷன் ஹேஸ் மீன் கம்ப்ளீட்டட் ஆர் நாட் ஒரு வேதுவனையானது முடிஞ்சு விட்டதா நிறைவடைந்து விட்டதா இல்லை அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதா என்னென்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் இங்கே வந்து அட்சாப்ஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ப்ரிசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அதாவது வீல் படிவாதல் விட இரண்டு பொருள் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரிசிபிட்டேட் ஒரு வீல் படிவு வந்து கிடைக்கும் அந்த வீல் படிவு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வீல் படிவு வந்து அதனுடைய பரப்பில் என்ன செய்யணும் நிறங்காட்டியை வந்து பரப்பு கோருது ஒன்ஸ் தி ப்ரிசிபிட்டேட் இஸ் ஃபார்ம் தி ப்ரிசிபிட்டேட் அட்சாப்ஸ் தி இண்டிகேட்டர் ஆன் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் அதனால் நான் கலர் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கலர் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த ப்ரிசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனி டூ ஆர் த்ரீ யூசஸ் கேட்கும்போது டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் எனி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு கேட்கும்போது ஃபைவ் மார்க்கில் கே